Este martes, desde las 7 y media, Racing tendrá un partido clave ante Belgrano en busca de la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. En su visita al barrio Alberdi, en el marco de la última fecha de la zona B, la academia de Gustavo Costas está obligado a ganar y que se den algunos resultados para pasar de ronda. El Pirata llega, lleva un invicto de cuatro partidos entre el torneo y la sudamericana, ya sin chance de pasar de ronda, dado que se encuentra en la onceava posición producto de tres victorias, cinco igualdades y cinco derrotas. La academia está viviendo un excelente momento, con cinco victorias consecutivas entre todas las competiciones, en la que se encuentra en su última presentación goleó por 3 a 0 a Bragantino por la Copa Sudamericana y en el torneo local se encuentra quinto con 21 puntos. Y bueno chicos, sin nada más para decir, los dejo con el relato del partido. Nos veremos en la próxima. Chao. También goza después tranquilo. de esta, para que se viene Racing con Solar y viene el centro atrás. Le queda para Sara, le pegó el arco, lo tiene gol. Gol. De Racing, gol de Racing, gol de Racing. Lo hizo Salas, le quedó todo el arco de frente para pegarle de zurda. Le rompió el arco a Lozada que nada iba a poder hacer. Un tiro largo por el costado izquierdo. Terminó conectando por el sector derecho. Muy bien, Solari para un centro atrás. Como vería Sara, le rompió el arco a Lozada para que Racing haga lo suyo. O por lo menos en principio estén las cosas dadas para que Racing siga adelante. En nueve minutos del partido, Racing hace lo que tenía que hacer. Le gana Belgrano, Racing tiene uno, Belgrano no tiene nada. Racing es pasión. Y la esperanza racinguista más viva que nunca. Gran jugada de Racing por izquierda. Muy bueno el desborde de Solari como marcan los libros del fútbol. El pase hacia atrás. Maravilla se lleva las marcas. Salas aparece perfilado para su zurda. Remate y gol. A los nueve minutos Racing pega primero. Gana la Academia, 1 a 0 en Córdoba. Mano más, Salas le pegó hacia el arco. Salas se desvía, travesario, gol, maravilla, gol. De Racing, gol de Racing, gol de Racing. Maravillosas noches amigos, otra vez se hace presente el número 9 ahora en Córdoba, lugar que conocen por sus goles y que ahora lo hace con la camiseta de Racing, el tiro de Salas, casi no la puede atrapar Lozada, rebotó en el travesaño y en el rebote, sí, ahí estaba, como siempre, maravilla para empujarla al fondo del arco de cabeza, Racing que aumenta el marcador y que quiere asegurar su presencia en los cuartos de final si dependiera de Racing Racing hace lo suyo le está ganando Belgrano le gana 2 a 0 Racing 2, Belgrano nada Racing es pasión y una vez la fortuna tiene que jugar para tu lado ejecución de tiro libre de Salas con desvío en la barrera hizo que se le mueva la pelota a Lozada que termina desviando, pegando en el travesaño y cediéndole la pelota prácticamente a Maravilla, que en el ímpetu de ir a buscar esa pelota de cabeza, recibió un golpe en la boca del defensor de Belgrano, pero poco le importa al goleador que está ahí, en donde tiene que estar el goleador para marcar estos goles, Maravilla pone el segundo en 17 minutos, Maravilla siempre Maravilla, Racing 2, Belgrano nada, se ilusiona la academia ahora. Por el sector derecho para Racing Atención que está habilitado Le quiere pegar hacia el arco Roger Golazo Golazo de Racing Golazo de Roger Martínez El centro atrás cortito Para la aparición del colombiano Le reventó el arco Literal, eh se lo rompió en dos partes. El centro atrás fue de Suku. Y Roger le pegó alto, fuerte a Lozada. Que nada pudo hacer. Racing ahora tiene tres. Belgrano no tiene nada. Racing es pasión. Y Racing golea una vez más a un nuevo rival en esta Copa de la Liga. 
pero tuvo tantos tropiezos que por el momento se quedan afuera, salvo un milagro. Roger Martínez pone el tercero del partido, importante para la confianza del colombiano, este nuevo tanto, gana Racing 3 a 0, y muestra una remera de Juanfer con la número 8. Le quedó para que le pegue hacia el arco, la Racing está a gol. Baltasar. Sayor, 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 Sayor. Baltasar. ¿Por no. qué? ¿Por qué fuera de juego Baltasar? Baltasar se agarra la cabeza, dice que no. A ver, a ver, era el cuarto de Racing de contra. La academia le ponía este broche al partido. Baltasar convertía el árbitro asistente número 2, levantó la bandera. Se viene para el segundo defensa, dos de defensa contra uno de Newbes. Mano a mano, le van a pegar hacia el arco, ganó el de Newbes. Y es gol de Racing acá. Y es gol de Racing, eh. Lo gritan en el banco. Va a ser gol de gol Racing, Racing seguramente. Es gol de la academia, sí señor, gol de la Racing. Gol de Racing Baltasar Rodríguez. Casi que como que se lo sacó a Martirina que tenía su gol. Baltasar que venía de frente. Orsay de quién, no había sido de nadie. Baltasar quedó cara a cara con el arquero. Le pegó con la cara externa del pie derecho. Y es por eso que Racing se pone en ventaja aún más. Y termina promediando un gran partido en Córdoba. Racing 4, Belgrano nada. Racing es pasión. Y qué manera de terminar el partido para... Racing goleando 4 a 0 Belgrano lo hizo Baltasar en... ¡Epa! Se excede. No, no, pero esto es para Una falta innecesaria. Es roja esto. El número 17 de eh, Pastrán. Me, perdón que haya cortado el comentario del gol, pero era una patada. Atención que se viene Belgrano, pero otra la puerta de área le quieren pegar. Sí, 